So let me talk about just what I think is the most important aspect of any relationship, mm -hmm. any, any relationship. And it applies to coaching, but it applies to parenting. It applies to it being at work. It applies to with your family, your mm -hmm. friends. Yeah. Also dann, das begeistert mich. Ich möchte über den wichtigsten Aspekt von jeder Beziehung sprechen, egal ob es darum geht, als Eltern mit deinen Kindern, als Freunde mit deinen Freunden, in, in jeglicher Beziehung. I want to talk with you about our natural state of mind. Ich möchte mit euch sprechen über unseren natürlichen Zustand, den natürlichen Zustand unseres Geistes. And I'm, go and I'm going to use um, a word to describe our natural state of mind. I'm going to use the word presence. Das Wort, mm. das ich nutzen werde, um diesen natürlichen Zustand zu beschreiben, is presence. When a child walks into a room, they can tell if an adult is really fully present or not. Wenn ein Kind in ein Zimmer kommt, kann es sofort erkennen, ob die Erwachsenen im Zimmer wirklich da sind oder nicht. Shall I tell us the story about the horses? <laughs> yes. <laughs> yeah. yes. I want to okay, tell a story. Him. Stories are a good way for teaching and for learning. They, as storytelling is the oldest form of teaching or sharing. Ich würde ganz gerne eine Geschichte erzählen, denn Geschichten zu erzählen sind eine gute Art, um etwas zu lehren. Die sind die älteste Form von, von Teilen, von Erfahrungen und Wissen. A friend of mine has a ranch in Colorado. Ein Freund von mir hat ein Ranch in Colorado. And she invited me to come do a weekend seminar with a, a group of about 30 people. Diese Freundin hat mich eingeladen, an einem Wochenendseminar teilzunehmen, wo 30 andere Menschen auch dabei waren. I went a couple days early so I could hike in the mountains and spend time with my friends. Ich bin ein paar Tage früher gegangen, um ein bisschen wandern zu gehen durch die Berge und um etwas Zeit zu verbringen mit meinen Freunden. And my friend has three horses and she had told me that she had learned a lot about relationships from the horses. Meine Freundin hat drei Pferde an ihrer Ranch und sie hat mir schon bereits erklärt, bevor ich gekommen bin, dass sie vieles über Beziehungen gelernt hat über Pferde. She said horses are extremely sensitive to whether people are fully present or not. Sie sagte mir, Pferde sind unheimlich sensibel, gerade wenn es darum geht, ob Menschen in ihrer Nähe wirklich präsent sind oder nicht. So my friend said, Dickon, would you like to learn about presence from the horses? Also fragte mich meine Freundin, Dickon, möchtest du mehr über Präsenz lernen von den Pferden? Oh yes, absolutely, please. Oh yeah, so, bitte schön. So she took me down to the corral and she said, you want to meet horses the way they meet each other. Also führte mich, sie mich zu den Pferden und sagte zu mir nebenbei, du willst auf die Pferde treffen, wie sie einander begegnet. First of all, they don't talk to each other, so you don't have to worry about mm -hmm. talking to them. Also, sie sprechen nicht miteinander, also brauchst du keine Sorgen darüber zu machen, irgendwas zu sagen. 
you'll see in our relationships, the words we speak are sometimes the least important part of the relationship. Ja, und auch in einer menschlichen Beziehung wirst du merken, dass die Wörter zwischen uns die, der kleinste Teil um, hinsichtlich der Beziehung sind. All people and all animals respond to presence. Alle Menschen und auch alle Tiere reagieren auf Präsenz. There have been research studies that show when two people talk and 20 minutes later you ask them, was that a good talk? Forschungsergebnisse zeigen, dass zwei Menschen, die miteinander sprechen, wenn sie in 20 Minuten später gefragt werden, they find out a very small percentage of how people think the conversation went was dependent upon the words. Die haben herausgefunden nach diesen 20 Minuten, dass nur die wenigsten Menschen daran festmachen, wie die Beziehung aufgebaut wurde anhand der Wörter. And 95% of it was on how people experience the other person's presence, their non-verbals. 95% hingen davon ab, wie der Mensch den anderen Menschen wahrgenommen hat in seiner Präsenz, in seiner nonverbalen Kommunikation. We came up to the corral and she says, don't go right up to the fence, stay back a few feet, because you want to first really meet the horses. Also traten wir auf die, die Pferde zu und meine Freundin sagte zu mir, geh nicht ganz an den Zaun. And the three horses were nervous about a new person coming to meet them and they're running around the corral. They don't know me yet. We haven't met. Die Pferde waren auch scheinbar auch ein bisschen nervös, einen neuen Menschen kennenzulernen. Und so rannten sie in dem Gehege herum, aufgeregt darüber, dass ich da war. So we stopped a few feet from the uh, fence and she says, Dickon, I know you know what this means, but just drop out of your head into your heart. Also hielten meine Freundin und ich an, ein paar Meter vor dem Zaun, und meine Freundin sagte zu mir, Dicken, du wirst wissen, was das bedeutet. Komm in das Gefühl, also, Lea, wie würde man das übersetzen? Drop into presence, I have to get some help, Dicken. Ja. Wirklich, komm vom Kopf ins Herz. Ja, komm vom Kopf, vom Kopf ins Herz, danke, Lea. Mhm. Mhm. I was very, when we're fully present, we're very quiet inside. Wenn wir vollkommen präsent sind, sind wir wirklich ruhig im Innen. And she told me, she said, that's the alpha horse, the main horse, that's the second in their order, and that's the third. Und meine Freundin sagte zu mir, das ist das alte Pferd, das ist der, der anführt. Und das Pferd ist das zweite Pferd und das dritte Pferd in der Rangordnung. So, she walked away so that I could meet them mm -hmm. by myself. Sie lief davon, so dass ich alleine auf sie zutreffen konnte, um meine Erfahrung zu machen. Mm -hmm. I just stood there quietly and gazed at the alpha horse who was running on the other side of the corral. Und so stand ich dort ganz still und guckte auf das alpha Pferd, was im Gehege herumrannte noch. And it was remarkable what happened. Es the war horse. Erstaunlich. No, go ahead. War erstaunlich, was passierte. The horse stopped running and looked right at me. Das Alpha Pferd 
hielt ihn seine Buchstaben an und guckte mich an. I remember her, my friend saying, horses can be a mile away and they can sense presence. Und ich erinnerte mich daran, dass meine Freundin mir sagte, ein Pferd kann ein Kilometer weit weg von dir sein und sie spüren diese Präsenz, ob sie da ist oder nicht. Mm. And it slowly walked right toward me and put its head over the fence. Und das Reisepferd lief langsam auf mich zu, erreichte den Zaun und steckte seinen Kopf über den Zaun hinüber. I looked at the second horse and it stopped running and it walked over right to the flank, the back of the first horse. Und dann lenkte ich meinen Blick auf das zweite Pferd und auch das hat das zweite Pferd wahrgenommen und stoppte abrupt und lief langsam zum Zaun hinüber und reihte sich an dem Alpha Pferd hinten an. The same thing happened with the third horse. It stopped running, walked over and stood next to the second horse. Genau dasselbe passierte bei dem dritten Pferd. Es bemerkte mein Blick, hörte auf zu rennen, lief hinüber und reihte sich an dem zweiten Pferd hinten an. Later I will talk more about how presence creates a sense of safety. Später werde ich darüber sprechen, wie Präsenz eine Art Sicherheit aufbaut und vermittelt. And it communicates a feeling of caring. Es kommuniziert ein Gefühl von Liebe. Wie soll man sagen? Ja. Getragen werden, Liebe. Ja. Getragen werden, danke schön, Willa. My friend came back over and said, okay, now you can move closer. And if you feel moved to, you can touch the horse. Also meine Freundin kam rüber zu mir und sagte, okay, nun kannst du zu den Pferden ein bisschen näher herantreten. Und wenn du möchtest, kannst du auch über den Zaun hinüberreichen. I moved next to the horse with its head over the corral and we were looking at each other eye to eye connecting. Ich begab mich hin zu dem Alpha Pferd, wo sein Kopf über den Zaun schon war und wir guckten uns in die Augen und verbindeten uns. And I noticed how big its cheek was. Und ich war so nah, als mir aufgefallen, wie groß seine Backe war. It reminded me of a baby's bottom. Das hat mich an an dem Hintern eines Babys erinnert. And spontaneously, I put my hand on its cheek. Und spontan hatte ich das Bedürfnis, meine Hand auf seine Backe zu legen, und das habe ich auch getan. Do you know what the horse did? Weißt du, was das Pferd getan hat? It started to pet my hand. Es schmiegte sich und kuschelte sich an meine Hand heran. I could feel the connection. I could feel it in my heart. It was almost like tears were coming. It was so intimate. Ich, ich fühlte das so, so tief in meinem Herzen. Und es, es würde mir die Tränen gleich kommen, weil das so intim war. So I threw my arm up around the neck of the horse and we just started hugging. Dann nahm ich meine Hand und umarmte das Pferd und dann begaben wir uns in eine Umarmung. We hugged for a long time. <laughs> wir haben uns lange umarmt. Clients know when you hug them with your presence. Klienten, Menschen nehmen wahr, wenn du sie mit deiner Präsenz umarmst. People know, people know, people know. Ja, Menschen wissen es. People know. I stepped back and the horse nodded and walked away. 
and the second horse says, my turn. Ich nahm mein Schritt zurück und das alte Pferd nickte und ging davon und das zweite Pferd tritt nach vorne. So then I had a connection with the two other horses the same way. Dann hatte ich eine Verbindung mit den anderen beiden Pferden auf eine ähnliche Art und Weise. No words, just presence. Safety, caring, connection. Keine Worte, nur Sicherheit, getragen werden, Verbindung. That's the essence of every relationship. Das ist die Essenz von jeglicher Beziehung. I have been married 51 years. Ich bin bereits 51 Jahre verheiratet. I fall into my love with my wife over and over and over again. Ich verliebte mich immer wieder in meine Frau, immer wieder und immer wieder. And if I'm honest, I fall in love with my clients over and over and over again. Und ich verliebe mich auch von meinen Klienten immer wieder und immer wieder. Falling is a metaphor. Mm. Falling in Fall love. Fallen ist eine Metapher, das hineinfallen in die Liebe. Falling out of our intellect, just we can always come back, but out of our intellect into our whole being, into our heart. Wenn wir aus dem Intellekt herausfallen, dann landen wir in unserem gesamten Wesen, in unserem Herz. I learned a lot from this experience with the horses that st still keeps unfolding. Über die, das Zusammentreffen mit den Pferden habe ich etwas gelernt darüber, was sich immer weiter und immer weiter entfaltet. If an adult walks into a room in a house and is sitting in loving presence, the cats and dogs will come right to him. And so little kids. And you'll find out, so will adults. Und du wirst auch herausfinden, dass das genau das Gleiche betrifft auf erwachsene Menschen. Die werden auch dorthin gehen zu diesen Menschen. If I have lunch with a good friend of mine and I'm just sharing memories the whole time and I'm in my head. Wenn ich am ähm, Mittagessen gehe mit einem guten Freund und ich mit ihm um, Erinnerungen teile und ich bin in meinem Kopf dabei. It's not the same as if I fall into full presence with my friend. Hmm. Es ist nicht dasselbe, als wenn ich in dieser Präsenz bin mit meinem Freund. My wife said, Dickin, you don't listen because she could tell I was just in my head and not in my heart. Meine Frau hat deswegen zu mir gesagt, dass ich nicht zuhöre, weil sie genau wahrgenommen hat, wann ich in meinem Kopf war, anstatt in meinem Herzen diese Präsenz. When we fall in love, we all experience what mm. presence is like. Wenn wir uns in einem anderen Menschen verlieben, erfahren wir alle, was es bedeutet, in dieser Präsenz zu sein. And I'm suggesting to you that presence is ordinary and available to all of us when we meet people. Und das, was ich euch sagen möchte, ist, dass Präsenz komplett alltägliches ist. Und das steht uns immer zur Verfügung, wenn wir auf andere Menschen zutreffen. Mm -hmm. Let me describe three aspects of presence that I think are the 
characteristics of true presence. Bitte erlaub mir drei Aspekte von Präsenz zu schildern. Our minds are open, our senses are open, and our hearts are open. Unser Geist ist geöffnet, unsere Sinnen sind geöffnet und unsere Herzen sind geöffnet. So, let me start with what I mean by our minds are open. Ich beginne mit, was ich meine, wenn ich sage, unser Geist ist geöffnet. You can experience it now yourself while we talk about this. Du kannst es jetzt in diesem Augenblick selber erfahren, während wir darüber sprechen. When we are fully present to the moment, we're in the moment. We're not thinking about the future or thinking about the past. Wenn wir in diesem Moment präsent sind, denken wir weder über die Vergangenheit nach, noch über das, was in Zukunft kommt. We're not trying to control our thinking at all. Wir versuchen auch nicht, unsere Denken zu kontrollieren in dem Moment. Some people talk about being in the flow of life. Manche Menschen reden darüber und sagen, das ist, was es bedeutet, im Fluss des Lebens zu sein. A metaphor for presence is often the sky, wide open, like the sky, open mind. Eine Metapher dafür ist der Himmel, der, der weit offene Himmel. Thoughts are free to flow through a sky-like mind, the way birds fly through the sky. Gedanken können durch einen solchen Himmel Einfach durchfliegen, genauso wie Vögeln am Himmel fliegen. Hmm. Very relaxing. Hmm. Sehr entspannend. It's being at rest. Das ist in einem Zustand vom Rast zu sein. It's a state free of trying to do anything. Es ist ein Zustand, in dem wir völlig davon befreit sind, irgendwas tun zu müssen. Think of a snow globe. When we're thinking hard, we're shaking the snow globe. Denk an eine Schneekugel. Wenn wir angestrengt denken, ist es wie, als würden wir die Schneekugel schütteln und schütteln. When we're fully present, we set the snow globe down and the thinking naturally quiets down. In dieser Metapher, wenn wir in einem ruhigen Geist sind, haben wir die Schneekugel hingestellt und der Schnee sinkt zum Boden. So the first characteristic of presence is we're not holding thoughts. You'll see when we hold thoughts or get caught up in thoughts, we innocently block presence. So the first Zustand of presence is when we our Gedanken nicht festhalten. Jedes Mal, when we our Gedanken festhalten, we blockieren presence. Also is this a Zustand of fließen of Gedanken, wo wir die nicht festhalten. Next time we meet, I'll talk about how our thinking can innocently keep getting in the way of us being fully present to people. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werde ich darüber reden, wie diese gehaltenen Gedanken uns im Weg stehen können, wenn es darum geht, völlig präsent zu sein mit einem anderen Menschen. It's just being. Yourself, presence, being yourself. Es geht mir darum, dich ganz selbst zu sein, einfach sein, diese Präsenz. Resting in the now. Angekommen in diesem jetzigen Moment. We're born with open minds. Think of babies. 
Wir sind geboren mit diesen offenen Geist. Denk nur an Kinder und kleine Babys. I love holding babies and watch them being wide open and allowing thoughts and feelings to come and go naturally. Ich liebe es, ein, ein Baby in den Armen zu halten und zu beobachten, wie sie weit offen sind und zulassen, dass Gefühle einfach durchfließen und dann wiedergehen dürfen. It's our natural state. We're born in presence. Das ist unser natürlicher Zustand. Wir sind dazu geboren, diese Präsenz zu sein im Leben. The Tibetan Buddhists call it newborn consciousness. Okay, das ist schwierig zu übersetzen. Lea, hilfst du mir? <lacht> Just one moment. Im tibetanischen Buddhismus wird es als wie Bewusstsein eines Neugeborenen, neues Bewusstsein bezeichnet. Open, innocent, fresh. Offen, unschuldig, frisch. That's being open mind is not holding on to our thinking, not caught up in our thinking. So often our Geist is eben das nicht festhalten von Gedanken, das nicht drin gesteckt zu sein in unseren Gedanken. Second characteristic, full awareness. Der um, zweite Charakteristik von, von dieser Präsenz ist voller Wahrnehmung. When I go for walks in the woods, If I'm in my thinking, I don't experience any beauty. Wenn ich spazieren gehe im Wald und ich bin in meinem Kopf, dann erfahre ich nicht die Natur in seiner Schönheit. Right now, when I'm fully present, my awareness is wide open. Jetzt, wo ich völlig präsent bin, ist meine Wahrnehmung weit offen. I see the tree, I see the ocean, I see my hand, I hear my voice, I feel my seat on the chair. It's all here. Our senses are wide open. Ich sehe den Baum, ich sehe das Meer aus dem Fenster, ich sehe meine Hand, ich fühle, wie ich auf dem Sitz sitze, meine Wahrnehmung ist weit offen und alles ist da vor mir. When our mind is wide open, we experience peace. Wenn unser Geist weit offen ist, erfahren wir Frieden. When our senses are wide open, we experience enjoyment or beauty. Wenn unsere Sinnesorgane und unsere Sinne alle offen sind, dann erfahren wir Schönheit. Very natural. Sehr natürlich. It's very nourishing to feel alive in our senses. Very nourishing. It's what are, it's what everyone is looking for. Es ist sehr nährend. Es ist sehr nährend, wenn unsere Sinne weit offen sind. Diese Nahrung oder genährt sein ist das, was alle suchen. And then, when our mind is open and our senses are open, without doing anything, our hearts start to open. Wenn unser Geist offen ist und unsere Sinnen offen sind, dann macht sich unser Herz wie von automatisch auf. Hmm. Whatever we're feeling, no matter what we're feeling, when we're fully present, that feeling will keep opening. Wenn wir fühlen, was auch immer wir fühlen, wenn wir präsent sind, wird das Gefühl sich auch öffnen. Light has been used as a metaphor for our deepest self. 
Licht wird oft als Metapher genutzt für, für unseren tiefsten, wahrsten Selbst. When they say the eyes are the windows to the soul. Wenn sie sagen, dass die Augen unsere Türen sind zur Seele. When I'm too caught, too caught up in my thinking, the light goes out in my eyes. Wenn ich in meinem Kopf verfangen bin, dann geht das Licht, das Licht in meinen Augen. When I'm fully present, the light starts to shine through. You can see it in anybody. They lighten up. They lighten up. <laughs> Wenn ich präsent bin, dann leuchte ich. Meine Augen leuchten. Alles leuchtet. They talk about being lighthearted. Yeah, we can be able to speak in what this heißt. What heißt lighthearted, Leah? Yeah? Lighthearted. Leicht, leichten Herzens zu sein. Leichten Herzens zu sein. Yeah, genau. You know. mm -hmm. Sounds good to me. <laughs> <laughs> Whatever it is, it sounds Leicht amazing. <laughs> leichten Herzens. <laughs> You can see why with presence, people feel safe in your presence and cared for. Du kannst wahrscheinlich sehen, warum Menschen sich sicher fühlen, wenn du präsent bist, warum sie sich getragen fühlen. I went to buy a car with my wife years ago. Vor vielen Jahren bin ich mit meiner Frau zum Autohändler gegangen, um ein Auto zu kaufen. And I saw the person coming out of the building toward us. Ich sah der, den Menschen, der aus dem Gebäude kam und auf uns zulief. And I could tell they had an agenda before they even got to me. Und ich konnte genau erkennen, dass sie eine Agenda hatten, bevor sie überhaupt zu mir gekommen sind. And they, hi, how are you? What can I do for you today? Hallo, wie geht es Ihnen? Was kann ich für Sie heute tun? In another place, the person walked out and came over to us. An einem anderen Ort, wo wir Autos geschaut haben, ist auch jemand aus dem Gebäude gekommen ist und zu uns rübergelaufen. Fully present, no agenda. Mm. Völlig präsent und ohne Agenda. He wasn't there to sell, he was there to meet us. Er war nicht dort, um uns was zu verkaufen. Man hat ihm angemerkt, er wollte uns kennenlernen. I think I would have bought any car from this person. Wahrscheinlich hätte ich von diesem Menschen jegliches Auto gekauft, das er vorgeschlagen hätte. You could tell he cared about us as people, not just as customers. Man konnte ihm ansehen, dass wir ihm als Menschen wichtig waren und nicht nur als, als Kunden. My kids could tell when I was being authentic with them. Und auch meine Kinder konnten erkennen, wann ich wirklich authentisch war mit ihnen. People perceive us as being authentic when we're present. Andere Menschen nehmen uns als authentisch wahr, wenn wir präsent sind. If I had read a book about listening, and tried to use that technique with my daughter. She knew right away. Wenn ich ein Buch gelesen habe über Zuhören und ich habe versucht, zu die Techniken aus dem Buch anzuwenden bei meiner Tochter, sie wusste es sofort. She'd say, Dad, what book have you been reading now? 
Sie sagte dann zu mir, ach oh, Papa, welches Buch hast du schon wieder gelesen? The secret to my relationship with my wife is we both know about falling into mm. presence. Das Geheimnis meiner langjährigen Beziehung mit meiner Frau ist, dass wir beide darüber Bescheid wissen. Now this is presence. This is important, I think. That when we're present, there's always a feeling of connection. Mm -hmm. And when I'm not present, I don't feel close to people. Das ist wichtig, denke ich. Wenn wir präsent sind, entsteht automatisch eine Verbindung. Und wenn wir nicht präsent sind, sondern in unserem Kopf, wir stehen dem anderen Menschen einfach nicht so nahe. When I get caught up in my thinking, I don't feel close to my wife all the time. Wenn ich gefangen bin in dem, was ich gerade denke, ist es häufig so, dass ich mich meiner Frau dann nicht nahe fühle. Especially if there's any judgment in my thinking. Speziell dann, wenn sich Bewertungen befinden in, in dem Denken, den ich gerade habe. And I used to think that that meant there was something wrong with our relationship mm. or with my wife. Und früher habe ich gedacht, das bedeutet, dass etwas mit unserer Beziehung nicht stimmt oder mit meiner Frau etwas nicht stimmt. Now I know I've wandered away from presence innocently. Und heute weiß ich, dass es nur bedeutet, dass ich mich entfernt habe von Präsenz unschuldigerweise. Another word is home because that's where people feel most comfortable. Ein anderes Wort dafür ist zu Hause, weil das ist der Ort, wo Menschen sich am wohlsten fühlen. I wrote a book called Coming Home. Ich habe ein Buch geschrieben und der Titel ist Nach Hause kommen. Presence is what every human being in the world is looking for. Presence is das, was jeder Mensch auf diesem Planeten sucht. Because when we're in presence, we feel most alive, most present, most open, most our senses are alive, and we, our hearts are full. Weil wenn wir präsent sind, wir fühlen uns am meisten geöffnet, am meisten lebendig. Um, unser Geist ist offen, unsere Sinnen sind offen, unser Herz ist voll. I've been all over Switzerland. Ich war durch die ganze Schweiz gereist. If I was in my head the whole time, I would not have enjoyed the beauty of that country. Wenn ich die ganze Zeit in meinem Kopf gewesen wäre, hätte ich nicht die Schönheit dieses Landes wahrnehmen können. And in presence, I experienced beauty everywhere I went. Und in dem Zustand von Präsenz habe ich überall, wo ich nur hingegangen bin, diese Schönheit erlebt. Two people can be standing side by side and have very, very different experiences. Zwei Menschen können nebeneinander stehen und doch zwei völlig verschiedene Erfahrungen haben. I have worked many, many years with individuals, couples, families, business people, people from all walks of life. Ich habe über viele Jahre hinweg mit vielen Menschen zusammengearbeitet, mit Partnern, mit Familien, mit, mit Businessmenschen, mit Menschen von allen Bereichen des Lebens. If I walk into a home and people don't feel close to one another. Wenn ich in ein Haus hineingehe und die Menschen dort 
sich nicht nahe stehen oder sich nahe fühlen. I know they have lost presence, innocently have lost presence. Dann weiß ich, dass sie diese Präsenz verloren haben, unschuldigerweise, nicht beabsichtigt. Presence is the heart of every relationship, every relationship. Präsenz ist das Herz von jeder Beziehung, wirklich von jeder Beziehung. Let me talk about practical now. What are some of the benefits of presence? <laughs> jetzt, jetzt practical. Möchte ich, jetzt möchte ich wirklich praktisch werden und über die Vorteile von Präsenz sprechen. When I'm working with business people, if they get caught up in their heads, they don't do well, they don't perform well, they, they, everything becomes difficult. Wenn ich mit Menschen im Business zusammenarbeite, und ich sehe, die sind gefangen in ihren Köpfen, in den Gedanken, die sie haben, die, die leisten nicht besonders gut, die können nicht so leicht Probleme lösen. When people are fully present, they think clearly. Wenn Menschen allerdings völlig präsent sind, dann denken sie klar. In that inner quiet, they get new and fresh thinking, so people become very creative. In, aus dieser inneren Ruhe heraus werden die Menschen plötzlich neue Ideen bekommen, frische Ideen bekommen. When people are fully present, they listen so much better. That's what true listening is. Mm. Wenn Menschen präsent sind, dann hören sie so viel besser zu. I've been in business meetings where not a single person was listening and somebody was talking. Ich bin in business meetings gewesen, wo ein Mensch gesprochen hat und alle herum haben überhaupt nicht zugehört. So Sie waren nicht präsent. As people began to discover this space within, they communicate, they listen better, communicated better, and made better decisions. Mm. Sobald die, die Menschen diesen Ort im Innen entdecken, dann hören sie besser zu, sie kommunizieren klar und deutlicher, um, die setzen besser oben. They, they asked 600 CEOs, head, the heads of companies, the When do you get your best ideas? Sie haben 600 Geschäftsführer von Unternehmen gefragt, wann, wann bekommst du deine besten Ideen? None of them said at work. Keiner von ihnen hat gesagt, in der Arbeit. They said, driving the car, listening to music. Sie haben gesagt, beim Autofahren, während ich Musik anhöre. In the shower. Natürlich mm -hmm. in der Dusche. On vacation. In Urlaub. So somebody said, if I'm having trouble with my wife, should I take a shower? <laughs> And jemand hat mich mal gefragt, ach so, wenn ich Probleme mit meiner Frau habe, soll ich in die Dusche gehen, oder was? This is what I've learned from my teacher, my best teacher. He said, every human being is one thought away from presence at all times. Und, und das habe ich von meinem besten Lehrer gelernt. Er hat zu mir gesagt, jeder Mensch ist nur ein Gedanke entfernt von dieser Präsenz. But when we're having difficulty, it's often the last place we look. Mm. <clears throat> Aber wenn wir Schwierigkeiten gerade erleben, ist es häufig der absolut letzte Ort, wo wir hingucken. My observation that when adults are feeling stress or are upset or have an issue or a problem. It's my beobachtung that when erwachsene Menschen stress verspüren, probleme oder herausforderungen haben. That most adults think harder in trying to figure out what to do or what's going on. Die, die meisten erwachsenen Menschen in diesem Zustand, die denken, sie müssen 
noch härter darüber nachdenken, noch mehr darüber nachdenken. And no one can think their way to presence. Mm. Und niemand kann sich zur Präsenz erdenken. Trust me, I've tried. <laughs> yeah, glaub mir, ich habe es oft genug versucht. For years. Über Jahre hinweg. I was meditating four hours a day. Ich habe meditiert vier Stunden am Tag. I trained myself to wake up at the end of REM sleep to record my dreams every night. Ich habe mich selbst trainiert, aufzuwachen am Ende eines Tiefschlafzyklus, um meine Träume zu dokumentieren. I'd work on those dreams. Dann habe ich an diese Träume gearbeitet. I had an affirmation notebook. Ich habe ein Notizbuch gehabt, wo ich Affirmationen aufgeschrieben habe. habe. I, I had a cognitive notebook, where I wrote down my thoughts and tried to reframe them and make them positive. Ich habe ein uh, kognitiv kognitives Notizbuch gehabt, wo ich meine Gedanken aufgeschrieben habe und dann habe ich versucht, die umzuwandeln in bessere Gedanken. I was working so hard so that I could be more fully present in life. <laughs> <laughs> ich habe sehr viel gearbeitet, damit ich mehr präsent sein kann im Leben. My wife used to say, I don't know anybody who works harder on themselves than you do. Meine Frau sagte zu mir oft, ich kenne keinen anderen Menschen auf diesem Planeten, der so hart arbeitet an sich selbst, wie du es tust. <lacht> no wonder my kids called me Space Cadet. I was yeah. always thinking about myself. Ja, kein Wunder, dass meine Kinder zu mir Zombie gesagt haben. Ich habe immer nur über mich selbst nachgedacht und war nicht präsent. I had the notion that I had to work to gain well-being. Mm. Ich hatte die Idee, dass ich viel arbeiten muss, um Wohlergehen zu erlangen. One of my greatest insights is that everyone already has well-being inside. Hmm. Eine meiner größten Erkenntnisse ist, dass jeder Wohlempfinden in sich trägt bereits. While human beings are resting in presence, their well-being begins to come forward from the background. When Menschen in this presence rasten, ihr Wohlergehen kommt einfach von hinten nach vorne. When people's thinking quiets down, when Menschen in ihre Gedanken beginnen ruhiger zu werden. That's when people start to feel better and think better. Sie beginnen sich wohler zu fühlen und sie, sie denken besser. Even in dangerous situations. Selbst in gefährlichen Situationen. They recommend to people stay calm. Mm -hmm. Sie empfehlen anderen in solchen Momenten, bleib, bleib ruhig, bleib gelassen. Because another great discovery is that when human beings are calm, they instinctively and intuitively know what's best to do. Eine andere große Entdeckung ist es, dass Menschen, wenn sie im Innen ruhig sind, sie, sie wissen einfach, was es zu tun gibt in dem Moment. It's called common sense. Das heißt, um, gesunder Menschenverstand. Ja, danke schön, Ria. In our quiet core of presence. In unserem ruhigen Kern der Präsenz. We have access to a uni universal wisdom or intelligence that's built into life itself. Haben wir Zugang zu einem natürlichen Intelligenz hinter dem Leben, was in dem System eingebaut ist. And it's the only place we have access to the big feelings that connect us to people and to life. Das ist der einzige Ort, wo wir Verbindung haben zu den großen Gefühlen, 
des, des, des Menschseins, des Lebens und in der Beziehung. Peace, joy, love, happiness, gratitude, compassion. That was a lot of words taken. I'm going to try to remember. <laughs> Peace, joy, Zufriedenheit, um, Freude, love, Liebe, Liebe, gratitude, Dankbarkeit, compassion, Mitgefühl, everything we're looking for. Alles, was wir suchen. Only in the quiet of our minds do we find you ready for another list? Warte mal, nur in dem, <lacht> nur, <lacht> wait, just a second. Nur in, der, in einem ruhigen Geist finden wir. Oh, uh, insights. Erkenntnisse. Inspiration. Inspiration. Motivation. Motivation. Clarity. Klarheit. Perspective. Perspektive. Common sense. Ein gesunder Menschenverstand. New thinking. Mm. Neues Denken, frisches Denken. Creative thought. Kreative Gedanken. My wife is an artist. Meine Frau ist eine Künstlerin. We're driving around. And she sees beauty because she's mm. so fully present. Wir fahren herum und sie sieht Schönheit, weil sie so völlig präsent ist im Moment. And we stop the car and she takes lots of pictures. Wir halten an und sie steigt aus dem Auto und sie macht einige Schnappschüsse von der Umgebung. And she makes prints of these pictures and puts them around the easel. Und sie drückt diese Fotos aus und sie platziert sie außerhalb von dem Canvas. Wie heißt das, Lea? Um, Leinwand. An der Leinwand. She will not start painting until she finds that space where she mhm. felt the beauty when she saw the picture. Sie beginnt erst dann zu malen wenn sie wieder den Ort im Innen gefunden hat, der Schönheit, was ursprünglich da war, als sie die Fotos geschaffen hat. And the wisdom in that deep feeling guides her paintbrush to paint the painting. Die, die Weisheit in diesem tiefen Gefühl führt sie zu dem richtigen Strich. When singers are in their head, they don't sing very well. Wenn Sänger in ihren Gedanken verstrickt sind, dann ist ihr Gesang I, nicht dasselbe. I played a lot of sports. If anyone was in their head, they did not do well. Ich habe früher viel, viele Sportarten gespielt und wenn jemand in unserem Team im Kopf war, haben sie nicht besonders gut gespielt. I've worked with people who are very, very troubled. Ich habe mit Menschen gearbeitet, die eine große Schwere auf sich gespürt haben. And they too are a thought away from presence. Und auch sie sind ein Gedanke nur entfernt von dieser Präsenz. I can say, could you just listen to me for one second? And I've never found a person who couldn't just stop thinking for a moment and listen. Mm. Wenn ich sie dann bitte, mir nur eine Sekunde zuzuhören, ich bin noch nie auf einen Menschen gestoßen, der nicht in der Lage war, kurz raus, auszusteigen aus den Gedanken und plötzlich bei mir zu sein. Im True listening is a metaphor for presence. Can you repeat that? Can you repeat that, Dickens? I'm distracted. I wasn't listening. By, I'm just kidding. By, by the tail in oh, front. Oh, by the cat. <laughs> it's my... It's, it's, the cat. I like cats, so... Mm. Sorry, I'm sorry. Well, <laughs> where, where were we? <laughs> it, it, was, it was something about listening. I wasn't listening, apparently. Oh, listening is a metaphor. 
for your presence. I'm a tougher for presence. So listening or presence is the foundation of relationships. Also nochmals die Präsenz ist die Grundlage für Beziehungen. It's our default setting. It's unser Werkzustand. When people's heads clear, that's where they land. Wenn Menschen ihr Geist plötzlich klar wird, dort landen sie in diese Präsenz. When I'm fully present with a person, I don't have to worry about what to say. Wenn ich fully präsent mit einem anderen Menschen bin, ich muss mir keine Sorgen darüber machen, was ich sage. Because the words just come to mind. Weil die Worte mir einfach zufließen. In sports, they call it being in the zone. In Sportbereich nennen sie das in der Zone zu sein. In relationships, when we're in the zone, magic can happen. In Beziehungen, wenn wir in dieser Zone sind, passiert was ganz Magisches. Was mir gerade kommt, what just came to mind when we spoke. Almost a year ago, Dicken, als wir vor fast einem Jahr mal geredet haben. We spoke about that sometimes for people, this feeling is very new. Dass mm. dieses Gefühl, der in die Präsenz fallen, neu sein kann für jemand. And that sometimes they start to feel uncomfortable or they want to jump yeah. out of it. Dass yeah. die Menschen dann manchmal <laughs> die <laughs> spüren es und wir halten sie. Yeah. They feel it and we are there and hold. Yeah. And then they want to jump out. And that it is totally normal. Und dass das total normal ist. Auch. Kannst du zu dem noch sprechen, vielleicht? Could you speak to that a little? Yeah. Hmm. Okay. We have a beautiful intellect. Yeah, my It's a wonderful... Intellect. It, it's like having a computer. Das wie als hätten wir einen Computer. The best computer. Der beste Computer. It stores information and it allows us to retrieve it so we can Google information. Es speichert Informationen und gibt uns auch die Möglichkeit, es abzurufen. Es ist, würde, als würden wir einfach auf Google zugreifen können in unserem Kopf. It's the foundation of language. Das ist die Basis von Sprache. I watch my grandson developing words and remembering them and then using them to communicate. He's so happy. Ich beobachte mein Enkelkind dabei, wie er Wörter sich merkt, die wieder abruft und nutzt und dann ist er so glücklich. With my intellect, I can imagine things in the future or remember beautiful things that have happened in the past. Mit meinem Intellekt kann ich mir Dinge ausdenken, die ich in Zukunft mache, kreiere. Oder ich kann wunderschöne Erinnerungen wieder abrufen aus der Vergangenheit. I can learn about new things and store that information in here and use it later. Ich kann neue Dinge lernen und das tatsächlich hier abspeichern und für später wieder gebrauchen. These are all ways of using our intellect wisely. Diese Art und Weise, unser Intellekt zu nutzen, ist sehr weise. Es macht Sinn. But the intellect is a tool. Das Intellekt ist ein Werkzeug. 
They can also be used unwisely. Mm. Es kann auch sehr, ja, ja, nicht so weise genutzt werden. If you try to dig a hole with the wrong end of a shovel, it's very difficult. Wenn du versuchst, ein Loch zu, auszugraben mit dem falschen Ende eines Schaufels, das wird sehr schwer. When we misuse the intellect, we start feeling tension and stress. Wenn wir unser Intellekt um, missbrauchen, dann beginnen wir Anspannung und Stress zu verspüren. Pretty soon we, be, be, we get identified as I am my intellect. Und mit der Zeit kann es passieren, dass wir uns mit unserem Intellekt so stark identifizieren, dass wir denken, ich bin mein Intellekt. Call it our personal thinking and our personal feelings. Man kann das auch nennen, unsere persönlichen Gedanken und unsere persönlichen Gefühle. If we think we that that's who we are, we call that ego. Wenn wir denken, dass dieses Intellekt das ist, was wir sind, das nennen wir Ego. But our true self is presence. Aber unser wahre Selbst ist Präsenz. Because presence includes our heart and our head. Präsenz beinhaltet unser Herz und unser Kopf. We find a balance between the intellect and wisdom. Wir finden dort eine Balance zwischen unserem Intellekt und unserer Weisheit. But the reason, Leah, it gets scary when we let go of our intellect. Der Grund, liebe Leah, warum wir Angst bekommen, wenn wir uns von unserem Intellekt plötzlich loslassen wollen. We start worrying, how will I deal with what's happening? Wir beginnen uns Sorgen zu machen und uns zu fragen, wie werde ich damit umgehen mit dem, was passiert? How, how can I, I, I won't be able to deal with my problems. Also wenn ich mein Intellekt loslasse, werde ich mit meinen Problemen nicht umgehen können. My ego is who I am. Mein Ego ist doch der, der ich bin. I lose myself. Ich verliere mich dann. But isn't it interesting when people become fully present, they feel most themselves. Aber ist das nicht interessant, wenn jemand plötzlich präsent wird, die fühlen sich ganz sich selbst. When people are fully present, they do better in any situation. Wenn Menschen präsent sind, die leisten besser in jeder Situation. It, we have to begin to learn that we're connected to a deeper intelligence that knows how to deal with anything. Wir müssen uns herantasten an die Tatsache, dass wir mit einer höheren, größeren Intelligenz verbunden sind, was mit jeder Sache gut umgehen kann. But it's not of the intellect, it's a deeper intelligence. Aber es geht nicht um das Intellekt, es geht um eine tiefere Intelligenz. It's called wisdom. Es heißt Weisheit. Hmm. I'm going to have a whole class on wisdom. <laughs> Wir machen eine ganze Unterrichtsstunde nur über diese Weisheit. <laughs> When I learned about wisdom, I didn't have to worry about analyzing and solving my problems. Als ich über Weisheit erfahren habe, konnte ich loslassen vom Analysieren, um Probleme zu lösen. That in presence, I would get new, fresh thinking, and I would get new ideas and new solutions. Ich habe gelernt in dieser Präsenz, dass ich neue Ideen bekommen würde und neue Lösungen einfach zu mir kommen. Hmm. But it's, it can be, at first, scary for people hmm. to really let go of who we think we are hmm. 
and what we think we need to be using to deal with our life. Wenn wir ängstigen sein, loszulassen von dem, was wir denken, was wir sind, und auch loszulassen von dem, was wir meinen zu brauchen, um in unserem Leben gut zu funktionieren. Hmm. Another word for presence is the unknown. Mm -hmm. Ein anderes Wort für Präsenz ist das Unbekannte. We let go of all we think we know about life and about relationships, about parenting, about our jobs, about anything. We let go of all of that in presence. Wir lassen los von allem, was wir glauben zu wissen mm -hmm. über Elternsein, über die Arbeit, über Dinge in der Welt schaffen. Wir lassen we einfach von all dem los. And we discover we don't lose anything of value mm -hmm. in the intellect, but we gain heart and knowing. Wir entdecken dabei, dass wir nichts verlieren im Loslassen von dem Intellekt, aber dabei gewinnen wir so viel in dieser Verbindung mit der höheren Intelligenz. Mm -hmm. With an understanding, I have well-being inside of me, and so does my wife and so do my friends, and so do my clients. Mit einem Verständnis in mir, dass ich in mir wohl empfinden, in mir habe, meine Frau hat es in sich, alle meine Kunden haben dieses Wohlergehen in sich. I respond to them differently. Ich reagiere anders auf sie. That underneath all of our thinking, we get caught up in the misuse of the intellect unserem ganzen Verfangen sein in unseren eigenen Gedanken. Underneath all of the thinking we get caught up in. Unterhalb von all den Gedanken, in denen wir gefangen werden. In every person. In jedem Menschen. Is kindness, warmth, love, caring. Ist Wärme, Liebe, sich Sorgen um andere. Mm. But we all get caught up in and lost in our own personal thinking. Aber wir alle sind verfangen manchmal in unseren Gedanken. Wir sind lost in unserem persönlichen Denken. And then innocently we try to think our way out of that problem. Und unschuldigerweise versuchen wir uns rauszudenken aus diesem Problem. Mm. Mm. Doesn't work. <laughs> Funktioniert nicht. Doesn't work. Mm. 